మిలెట్ క్యారెట్ బ్రోకిలీ బేబీ ఫుడ్ తయారు చేయడానికి కావలసిన పదార్థాలు కొర్రలు క్యారెట్ ముక్కలు జీలకర్ర పొడి బ్రోకలీ సన్నగా తరిగిన వెల్లుల్లి నెయ్యి ఓకే పేరు పెద్దది ఇంగ్రీడియంట్స్ చిన్నవి కొంచెం తక్కువగా ఉన్నాయి సో మరి ఏంటి మేకింగ్ ప్రాసెస్ ఎలా తయారు చేస్తారు స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్ వెలిగించుకున్నాం బేబీ ఫుడ్ అనగానే మరి ఆరు ఏడు నెలల కంటే చిన్న పిల్లలకి పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేయకూడదు సాధ్యమైనంత వరకు కనీసం ఒక ఎనిమిది నెలలు వయసు ఉండి వీనింగ్ ఫుడ్ స్టార్ట్ చేసినటువంటి పిల్లలకి డెఫినెట్గా దీన్ని కూడా మనం ఒక మంచి ఫుడ్ లాగా ఇవ్వచ్చు అండ్ పిల్లలకి ఆ వయసు నుంచే అన్ని రకాల ధాన్యాలు నేటివ్ ఫుడ్స్ తినడం అలవాటు చేస్తే వాళ్ళకి రోగ నిరోధక శక్తి పెరగడమే కాకుండా శరీర అవయవాలన్నీ కూడా పెరగవలసిన తీరులో పెరుగుతాయన్నమాట ఎక్కడైతే శరీరం దృఢంగా పెరుగుతుందో మనసు మనసు కూడా గట్టిగా ఏర్పడేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఫిజికల్ స్ట్రెంగ్త్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఇప్పుడు ఈ వేడైన దానిలో మనం కొద్దిగా ఒక్క స్పూన్ మై ఫేవరెట్ ఘీ చాలా సింపుల్ రెసిపీ ఇప్పుడు దీంట్లోకి ముందుగానే తరిగి పెట్టుకున్న సన్నగా తరుక్కున్న వెల్లుల్లిపాయలు ఇందులోకి ఇప్పుడు క్యారెట్ ముక్కలు దానిలోనే ఇప్పుడు బ్రోకలీ ముక్కలు ఓకే ఇవి రెండు కొద్దిగా వేయించుకున్న తర్వాత మనం ముందుగానే ఉడికించి పెట్టుకున్నటువంటి కొర్రన్నం నెయ్యి ములాన ఎల్లుల్లి ములాన కమ్మటి వాసన ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇందులో నీళ్లు పోసేసుకుంది అవి 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 మునిగేంత వరకు బాయ్ ఇంకొంచెం చాలు ఓకే మూత పెట్టేసుకున్నాం ఇందులో సాల్ట్ లాంటిది ఏమైనా వేస్తారు ఉడికిన తర్వాత వేసుకుంది ఓకే సాల్ట్ షుగర్ చిన్నపిల్లలకి ఎంత తక్కువగా అలవాటు చేస్తే ఎన్ని ఎక్కువ రోజులు అసలు అలవాటు చేయకుండా ఉంటే అంత మంచిది అనమాట ఓకే మరి మరీ ముఖ్యంగా పంచదార కానీ ఉప్పు కానీ చాలా తక్కువ పిల్లలు కనుక అది లేకుండా తినడానికి ఇష్టపడితే అలవాటు పడితే అలా కొద్ది కాలం వెళ్ళడం మంచిది అనమాట ఈ ఉప్పులు కారాలు అనేవి ఈ మూడు త్రీ పాయిజన్స్ వైట్ మైదా వైట్ సాల్ట్ వైట్ షుగర్ ఈ మూడిటిని పిల్లల దగ్గర నుంచి ఎంత దూరం ఎంత కాలం మనం పెట్టగలిగితే వాళ్ళ ఆరోగ్యం అంత స్థిరంగా ఉంటుంది అనమాట సో కావాలనుకుంటే పిల్లలు ఆ టేస్ట్ నచ్చట్లేదు అనుకుంటే కొద్దిగా ఒక చిటికెడు ఉప్పు వేయచ్చు నాట్ మచ్ ఒక చిటికెడు ఉప్పు వేసి మనం పెట్టచ్చు పిల్లలు ఓకే సో ఇప్పుడు ఎంతసేపు టూ టు త్రీ విజిల్స్ వచ్చేసి వెజిటబుల్స్ అన్ని బాగా ఉడికిపోయిన తర్వాత మనం ఆపి చల్లార్చుకుని మిక్సీలో పట్టేసి పిల్లలకి పెట్టడం స్టార్ట్ చేయడమే ఓకే సో చాలా తొందరగా అయిపోతుంది ఉడగ పెట్టుకోవడం ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంది సో ఒక త్రీ విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు మనం ఉడకనివ్వాలి కాబట్టి నియర్లీ ఒక త్రీ టు ఫోర్ మినిట్స్ టైం పడుతుంది సో త్రీ మినిట్స్ అయ్యింది ఆఫ్ చేసాం ఉడికింత లేదు ఒకసారి చూడండి ఇది పర్ఫెక్ట్గా ఉడికిపోయింది దీన్ని కొద్దిగా మనం సో పిల్లల కంటే మెత్తగా వెళ్ళాలి కాబట్టి మొత్తం మిక్సీ పట్టించాలి మిక్సీ పట్టించేస్తాం
క్యారెట్ వేయడం వల్ల ఆ కలర్ వచ్చే క్యారెట్ వేయడం వల్ల ఆ కలర్ వచ్చేసి పర్ఫెక్ట్గా మనకి సో బేబీ ఫుడ్ రెడీ అయిపోయింది దీని మీద ఇప్పుడు మనం జీలకర్ర పొడి ఓకే యూ కెన్ మిక్స్ ఇట్ అండ్ దెన్ గివ్ ఇట్ ది బేబీ ఆల్రెడీ అవి ఈజీగా డైజెస్ట్ అవుతుంది జీలకర్ర పొడి మూలాన ఇంకా కొంచెం బెటర్ డైజెషన్ పాపాయికి మధ్యలో కంఫర్టబుల్గా ఉండడం కోసం అనమాట ఓకే సో చూసారు కదా మిల్లెట్ బ్రోకలీ క్యారెట్ బేబీ ఫుడ్ రెడీగా ఉంది మరి దీన్ని టేస్ట్ చేసాము దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ తయారు చేసుకునే విధానం ఇంకొకసారి చూద్దాం మిల్లెట్ బ్రోకలీ క్యారెట్ బేబీ ఫుడ్కి కావాల్సిన పదార్థాలు క్యారెట్ ముక్కలు ఉడికించిన కొర్రలు బ్రోకలీ నెయ్యి ఎల్లుల్లి జీలకర్ర పొడి మిల్లెట్ బ్రోకలీ క్యారెట్ బేబీ ఫుడ్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకొని కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకోవాలి నెయ్యి కాగిన తర్వాత సన్నగా తరిగిన వెల్లుల్లి ముక్కలు క్యారెట్ ముక్కలు బ్రోకలీ ముక్కలు కొద్దిగా వేయించుకొని అందులో ఉడికించిన కొర్రలు కొద్దిగా వేసి కొంచెం నీళ్లను కలుపుకొని మూత పెట్టి ఉడికించుకోవాలి రెండు నుంచి మూడు విజిల్స్ వచ్చే వరకు వెయిట్ చేయాలి ఉడికిన తర్వాత మిక్సీలో వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత సర్వింగ్ బౌల్ లో తీసుకొని కొంచెం జీలకర్ర పొడితో గార్నిష్ చేసుకుంటే రుచికరమైన మిల్లెట్ బ్రోకలీ క్యారెట్ బేబీ ఫుడ్ రెడీ